ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு லண்டன் சுஜா தாமல் நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் சூப்பராக இருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் நாங்கள் என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோம் உண்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்வீட்டுன்னு சொன்னால் அதில் ரவா லட்டும் உண்டாக இருக்கும் அந்த ரவா லட்டு தான் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரவா லட்டு வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் ரவா லட்டுவை நிறைய விதம் விதமாக வேறு வேறு மாதிரி செய்வினம் அதில் ஒரு விதமாக தான் நான் செய்ய போகிறேன் நான் கண்டன்ஸ் மில்கை யூஸ் பண்ணி இந்த ரவா லட்டுவை செய்ய போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் நான் ரவை எடுத்திருக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த காட்டுற இந்த கப்பால் நான் டென்டு கப் ரவை எடுத்திருக்கிறேன் இதில் நான் ரவை எடுத்த கப்பாலேயே அடை கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து அதை மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் நட்ஸ் பார்ப்போம் இதில் நான் முந்திரி வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் கச்சான் எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் பிளம்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வேணுமனா நெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதில் நான் கண்டன்ஸ் மில்க் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் எடுக்க போகிறேன் இப்போ இதில் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுக்கொள்ளுங்க அதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டரை இதில் போடுறேன் இப்போ இந்த பட்டர் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகட்டும் பட்டர் மெல்ட் ஆகிட்டுது இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற நட்ஸை இதுக்குள்ளே போடுவோம் இதுக்குள்ள ஃபஸ்ட் வந்து முந்திரியையும் கச்சானையும் போட போகிறோம் போட்டுட்டு ஒரு ச ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட போகிறேன் வதக்கி விட்டுட்டு தான் நான் பிளம்ஸ் போட போகிறேன் இல்லைன்னு சொன்னால் முந்திரியும் இதுவும் வதங்குற நேரத்தில் பிளம்ஸ் எரிஞ்சு போயிடும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டுது இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ இதுக்குள்ள நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கல பிளம்ஸையும் போட்டு பிளம்ஸ் வந்து நல்லா ஊதி வரணும் ஊதி வந்தோடனே நாங்கள் இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்க இந்த பிளம்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஊதி வந்துட்டுது இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது எவ்வளோத்துக்கு நட்ஸ் சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு ரவை லட்டு சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும் இங்கே ஸ்டவ்வில் நான் அதே பேனை தான் இதில் வச்சுருக்கிறேன் வச்சுட்டு நான் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு கப் ரவையையும் இந்த பேனில் போடுவேன் அடுப்பின் ஹீட்டை வந்து மீடியத்துக்கும் லோவுக்கும் இடையில் வச்சுருங்க ஹை ஹீட்டில் வச்சுடாதீங்கோ ரவை எரிஞ்சு போயிடும் வச்சுட்டு நல்லா இதை வறுத்து விடுங்க இந்த ரவை வந்து ஒரு நாங்கள் போட்ட வெள்ளை கலர்லேருந்து லைட்டான ஒரு ப்ரௌன் கலரில் மாறும் ஆக கரு கருகிற மாதிரி ஆக்கிறாதீங்கோ லைட்டான ஒரு ப்ரௌன் கலரில் மாறும் உங்களுக்கு அந்த கரண்டியை வச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அந்த ரவை வந்து நாங்கள் போட்டோன்னா ஹார்டாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த லைட்டாக அந்த மணல் மாதிரி வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற அரை கப் சுகரையும் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கோ நான் இதில் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்க்க போகிறேன் வழியாக நான் அரை கப் சுகர் எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் சுகர் தனியாக போடுறேன்னு சொன்னால் முக்கால் கப் சுகர் வரையும் போடலாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ இப்போ நாங்கள் பொறிச்செடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ அடுப்பின் ஹீட்டை நல்லா லோவில் வச்சுக்கொள்ளுங்க வச்சுக்கொண்டு நான் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஹண்டன்ஸ் மில்க் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நான் விட்டுட்டு அதை நல்லா அடித்து போடு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இந்த ரவைக்குள்ளே விடுங்க விட்டுட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த நாங்கள் விட்ட கண்டன்ஸ் மில்க்கின்ற தண்ணியை நல்லா எல்லா ரவையிலையும் பர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்படி விட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா குழஞ்சி வரும் அடுப்பின் ஹீட்டை நல்லா லோவில் வச்சுருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிட்டுது நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கையில் எண்ணெயோ இல்லைன்னு சொன்னால் பட்டரோ இல்லை நெய்யோ ஏதோ ஒன்று கையில் பூசி கொண்டு இந்த கொ இந்த ரவையில் இருந்து கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து ஒரு பவுல் மாதிரி நல்லா உருக்கி சுடச்சுடதான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா இறுக்கி பிடிக்கணும் பிடிச்சா தான் அது உதிர்ந்து வராது எவ்வளோத்துக்கு உங்களால் இறுக்கி பிடிக்கலமோ அவ்வளோத்துக்கு இறுக்கி பிடிங்க அப்போ தான் அது உதிர்ந்து கீழே விழாது பிறகு ஆறினோன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பிடிச்சிட்டேன் இப்படி இந்த அளவுக்கு பபுள் ஷேப்பில் நல்லா இறுக்கி பிடிக்கணும் இந்த ரவா லட்டு வந்து இறக்கினோன்னா சுடச்சுடத்தான் பிடிக்கணும் ஆறின பிறகு பிடிக்கலாது ஆறின பிறகு பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே இந்த இறுக்கி பபுள் மாதிரி இறுக்கி வராது அப்படியே உருந்து கீழே போயிடும் 
இப்படி உங்களுக்கு சுடச்சுட பிடிக்க கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வேணும்னா கரண்டி கூட யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சின்ன பிள்ளையில் இந்த மாட்டினுக்கு எல்லாம் வரும் கொஞ்சம் குண்டான கரண்டி அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவி போட்டு இந்த இந்த ரவை இந்த ஃபில்லிங் அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு நல்லா அமர்த்தி போட்டு அப்படியே தட்டினீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி அந்த ஷேப்லேயே கிழவு விழும் அப்படி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ இந்த ரவா லட்டெல்லாம் பிடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ இருக்கமாக டைட்டாக இருக்குதுண்டு நான் இதை இதை டேஸ்ட் பண்ணி கூட பார்த்தேன் இது இந்த சுகர் எல்லாம் கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்குது நான் சொன்ன அளவுக்கு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கரெக்டாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் லண்டன் சுஜா தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற புது புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட சூப்பரான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க்யூ